Bürgerischen Sister. Herzlich willkommen für euch zusammen zu sein. Ich bin bei uns speziell willkommen an unseren neuen Jungleitmaten. Mit viel Glück, dass ihr hier im Dorf zusammen zu uns ansetzt. Ich hoffe, ihr beseht, dass ihr euch bei uns willkommen ist. Ich kann gleich für die vier Jahre stehen, die ihr das Babsi... Ich bin nicht der Babsi, ich sehe nicht. Ähm, für die Bote, du, ach. Kan ek nou hoor, is daar iemand anders te wat drie week te jaar, wat dan een kaartje kry nie? Wie is daar? Ach, dat is hard. Kom ons met die. Hy moes nou een lang kaart achter ons van net. Gaan ek nie omgeer as iemand meer is in keer te jaar nie? Nog iemand? Goed. Terwyl ek nou daar vir die boor kyk, Sien jylle daar, is een baie mooi, hy is nou so, hy word toe, hy is licht en dan word hy so donker, so een embleem van die gemeente. Jylle gaan hom nou baie beginne sien, wat wonderlik was, het is in dit wat Bertie vir ons daar gemaakt het, en van ons grafiese kunstenaars in die gemeente, het hulle paar idees van mekaar gesit, en nou het ons ons eie, wat sal hy met Lauga noem? Hulle sal het begin sien op al die goed wat van die gemeente af uitgaan, soos die woorde oorbring sal dit ook daar wees, wat verskrikkelijk mooi is en waar ek dankbaar is. As my sal die kleere kyk, is die hervormde kaakse kleere, maar dit is nou net iets speciaal van ons af. So ek vind dit is verskrikkelijk mooi en ek sê bitter baie dankie, dat daar rechtig sikker die actieve mense in ons gemeente is wat hier die tube van goed vir ons kan doen. Ons sê, baie, baie dankie vir hulle. Goed, broers en sisters, al die aangoed kan nie daar lees, kan nie nou enig iets sê, enig iets waar hulle hierso lees nie. Ons gaan rustig, soos vir die liturgie ons laai, van ochend ook ons eredienst doen. Ek is net bitter dankbaar, dat dit vir ochend stage 2 is, en die stage 4 nie. Want ek sê nou nou daar nie kom sektoor, anders het ek weer soos een speed queen gehaar klip om net pat in die raai te kom nie. So ons kan ek bekeer as ek gepat van die punt. Goed, kan ek graag gesien, is hier iemand wat net is van ek kan saam met ons? Goed, kom ons raak so vir oor met rustig, tot gebed, en dan gaan ons rustig, jy sal sien, jy blij sit hier in die begin, en beidens tyd is dit maar baie keer ook die gebruik, dat ons nie sit, of staan aan die begin nie, maar eers aan die einde. En dat die mens rustiger begin, en aan die einde dan meer hulle op sang sang. So kom ons raak vir oomlik stil in stilgebed, en dan gaan ons rustig aan by die liter geef. God het ons hier voor hom saamgebring in die naam van Jesus Christus. Aan hom wat ek toe mens sit, boor die lof en die eer. Mag sy naam geheilig word. Mag sy koninkryk kom. Mag sy wil op aarde geskiet soos in die hemel. Aan hom boor die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.
Christus die Heere en van die Heilige Gees. Amen.
ons God, aan u behoort alles, alles op die aarde, alles in die hemel, alles in my hart, alles in my bestaan. Dank u Heere dat ons kan sing, u is ons redder en ons geëre. U is die een wat vir ons licht bring. U is die een aan wie ons kan vasthou, sonder vrees. Die een wat betrouwbaar is. Die een wat eeuwig is, wat altyd daar is. Wie sy genade geen grense ken nie. En wie sy liefde alle vrees uitdraai. Heer, ons sê vir nog een dankie. Dankie dat ons hier mag wees. Dankie dat ons deel mag wees van dit wat vanochtend hier gebeur. Dat ons met die verwachting mag deel neem, Heere, dat u vir ons die genade bewys. Dat u vir ons oor en oor sê, u is die een wat in beheer is. U is die een wat oor ons levens beskik. En so bid ons vanochtend, Heere, dat u vir ons sal lei. Dat u vir ons ons oore sal oopmaak en ons harte sal oopmaak, so wanneer die geest met ons werk, dat ons sal hoor en sal luister, dat ons sal hoor en sal doen. Dankie Heere, dat ons u mag vertrou in alles in ons leven, dat ons weet waar ons roods is, as ons dit nodig het nie. Dat ons verstaan Heere, dat dit nie is oor ons wil nie, maar oor u sin en dat ons u moet leer vertrouw, en dat ons in ons donkerste oomlikke u licht ontdek, weet waar ons redding vandaan kom. Wil die geere dat ons vanochtend sal luister, met die behoefte om te hoor, hoe kan ons ons gedagtes en ons levens verander, hoe kan ons seker maak, dat ons bou op hierdie rots, Jesus Christus ons Heere. Laai ons vanochtend, maak het stil en geef vir ons die genade. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Heere en ons verlosser. Amen. Ons lees vanochtend, broers en sisters, die laaste gedeelte van die bergrede. Ons het nou so drie keer stil gestaan in die bergrede, as die gouwe reels, soos ek het vanochtend ook genoem het op die liturgie. So kom ons luister na die laaste gedeelte, want dit is al die slot en die samenvatting van alles wat voor dit staan. Ek wil net die hele moet oplet en dit doel we wist net raak sien vanochtend, die eerste gedeelte tot by vers 20 en dan let op hoe die volgende gedeelte klink, ek sal nou weer terugkom daarna. Vals profete, pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaafkleren, maar in werkelijkheid is hulle verskeerende wolke. Aan hulle vruchte sal julle hulle kie. Kry jy mens dan druive aan toeringstruike of vaya aan dissels? Elke goeie boom dra toch goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte. Een goeie boom kan toch nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom nie goeie vruchte nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. So sal jylle die vals profete aan hulle vruchte ken. Hoor en doen. Nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkrijk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons dan nie in die naam gepreek en dier die boze geeste uitgedruif, en dier die naam baie wonders gedoen het. Daar sal ek ook in het vir hulle sê, het jylle nooit geken, jy gaan weg van my af, jylle wat die wet van God oortree. Twee fundamente. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, en daar volgens handel, kan vergelijk word met die verstandige man, wat sy huis op rots gebouw het. Die soortree in het geval, vloedwaters het afgekom, winde het in daar die huis gebaai, het daaraan geruk, en toch het nie een gestoord nie want die fundament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daar volgens handel het, kan vergelijk word met die dwaas, wat sy huis op sand gebouw het. Die stortree in het geval, vloedwaters het afgekom, winde het in daar die huis gewaai, en daaraan geruk, 
en die huis het in een gestort en is heel te mal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verwaas oor sy onderrug, want hy het hulle geleer soos een man met gesag en nie soos hulle skryf geleer is nie. Ons lees van ochtend tot so ver, gelukkig is elkeen wat hier die woord hoor en hy hier die woord gaan doen. En mys kan jou indink, broers en sisters, as jy so vir oomlik probeer, kyk en onthou en dink, hoe het dit gelijk? Toe Jesus daad in die berg gesit het, en hierdie skare mense voor hom gesit het, honger om te hoor, wat hy besê het. En hy was dynamies, hy het met gesag gepraat, hy het met hulle gepraat, so dat hulle kan verstaan, en nie soos die skrif gereed is, wat gedierig die boer hulle koppe was, en alle aan die vreemde goed vir hulle te sê gehad het, wat hulle nie kon verstaan. En nie die menigte is achterom aan, ja, sommige sommige het hulle eie redes gehad, waarom hulle achterom aan was. Maar hulle was daar om te luister en te hoor. En Matthies 5 tot 7 is die bergrede, waarschijnlijk is dit nie een hele preek nie, maar Matthies het dit so mooi by mekaar gesit. Om al die, ek lees een ou sê, al die kruikes iets van Jesus by mekaar te sit om vir ons iets te laat verstaan van wat in die Heerse hart aan die gang was, van wat hy rechtig vir ons wil leer. Want hy doen het op hele ander manier, as waarin hulle gewoond was, as hulle in die synagoge gekom het, of as hulle in die tempel gekom het. Hier is iemand wat met hulle praat om hulle levens te verander. Hier is iemand wat met gesag praat, maar meer as dit. En dit gaan ons daarke male hoor, Hier is iemand wat gedoen het wat hy gesê het. Hy is ook gewoon daan dat daar vir hulle gepreek word en een ding word vir hulle gesê, maar die angst doen niets anders. En hier is iemand wat nie net vir hulle sê en verstaanbaar sê waarin hulle moet glo en hoe hulle moet optree nie, maar wat het self ook doen. En hy beklem toe, as jy achter my wil aankom, en dis universeel, van daar die dag af, tot in die toekomst. As jy achter my wil aankom, moet jy sout en licht wees. Moet jy rechtvaardig leef, moet jy eerlik wees, moet jy liefde uitleef. Selfs die nou jou vijand, as jy een gelovige is, as jy my volgeling is, dan is dit wat jy prakties gaan doen dan kan jy nie net hoor en glo nie, maar dan moet jy doen wat jy sê jy is. En dan moet dit wat jy dink en wat jy praat en dit wat jy doen by mekaar uitkom. Anders is daar rechtig hierdie woorde van die jylle wat na ons kan te kom. En dit is die interessante ding wat hier gebeur. Nou begin die jylle en hy praat oor vals profete en die skare voor hom ontspan. Want die heren praat oor ons wat al ver is. Ja, allemaal van hulle identificeer die wis, een vals profeet. Iemand wat een ding sê en een ander ding doen. Want die interessante is, Jesus verwees glad nie na wat die vals profeet is sê nie. En mens dat verwag, hy sal een definitie gee, van hoe gaan jy nou een vals profeet uitkeen aan dit wat hy sê. En dit is nie wat hy doen nie. Wat hy wel hier doen is om vir hulle te sê, die probleem met ouwens wat vir hulle een ding sê en ander ding doen, is dat hulle vals is. Dis hoe jy dit gaan uitkeen. As jy een ding doen, een ding sê en ander ding doen, dan sien jy hier die ding raak. En nou is hulle gemakkelijk. Want hier praat ons nou vaak van hulle luie af. Hy praat nou oor ander mense, en ouwens wat doelbewoos vals praat en hulle woorde en hulle levenswijs en hulle optrede kom nie by mekaar uit nie. En dan kom hy by die volgende gedeelte waar hy sê, elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, met wie praat hy nou? Nou praat hy met hulle en met ons. Elkeen wat die naam van die Heere anroep, elkeen wat aan sy kerk behoort, Elkeen wat gloe dat hy in die kring van die Heere is en die wil van die Heere doen en getrouw aan die Heere wil wees. Ek 
skille praat hy nie meer oor mense wat daar ver is nie. Uiteindelik nog glad nie oor mense wat daar ver is gepraat nie. Hy het die voorbeeld gebruik om hulle aandag te trek. En nou dat hy hulle in ons aandag het, nou sê hy, as jy aan my behoort, as jy deel is van my kerk, as jy my aanspreek as Heere, dan luister jy vir oogend wat ek vir jou sê. Dan maak jy ergens daarmee dat jy echt en eerlijk leef voor my. Dan kan jy nie een wees hier achter die toe deur en een ander een wees daar buiten nie. Dan kan jy nie een ding dink en dit sê en een ander ding doen nie. Daar moet verbindenis wees, daar moet echtheid wees wat jou as mens beskryf. Jy kan nie iets anders wees nie. As ons die Heere sy hart ken, as ons die Heere ken, as ons weet wat hy vir ons wil, as ons in sy genade leef, dan gaan ons elke dag ons instel om echt en eerlijk te leef volgens wat hy vir ons vraag. En ons gaan vir mekaar gesê, broers en sisters, het is glad nie makkelijk nie. Het is nie eenvoudig om soos een klompie reels na te kom en jy merk nie elke reelkie af nie, jy is nie binnen die grens in. Nee, jy leef hier met een ander visie, met een ander kyk na jouself in die wereld. Jy probeer rechtig vir jouself indink, hoe kyk die Heere na ons?